Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And a very good day to you guys So today kita nak sambung chapter 5 on waves Okay So dalam waves ni kita akan belajar 7 uh, 7 subtopic which is fundamental of wave Ataupun kita panggil basic of the wave And then kita ada all the phenomena involving wave Which is damping and resonance Reflection Refraction Diffraction, interference and also one type, special type of wave which is electromagnetic wave. Okay, so for the basic of the waves. Bila kita sebut wave, selalunya yang akan datang kepala otak kita ialah... Sekejap. Ha, this kind of wave kan? What kind of wave is this? Is this? This is a water wave. Okay, jom kita layan je. Water wave punya video, the sound and everything. Alright, so this is water wave. Kita ada water wave je ke dalam dunia ni? No, kita ada banyak lagi wave. Kita ada this kind of wave which is sound wave. Okay. And kita juga ada also this kind of wave. Ha, this one is ventilator yang sangat-sangat popular sekarang ni yang digunakan oleh uh, COVID-19 punya phase 5 punya, category 5 punya pesakit. Okay. So this ventilator ialah satu uh, machine, machine untuk mengukur kita punya, boleh ukur heartbeat. Boleh ukur heart rate lah kita panggil. Boleh ukur oksigen dalam badan kita. Boleh ukur macam-macam lah. Uh, blood pressure and everything. So, this is ventilator. This one dia guna sebenarnya light wave punya. Uh, apa? Dia guna light wave lah. Untuk produce all this uh, range of pattern of wave. Okay. Ni nama dia square wave. Uh, ni just a sinusoidal wave. Uh, banyak lah. Banyak jenis wave. Alright. Okay. So, that is general about wave. Apa itu wave? Kita okay, belajar lagi. Saya cuma tunjuk dulu type-type of wave yang ada dalam dunia yang commonly known. Okay, so water wave, sound wave dengan this one is light wave. So, apa sebenarnya masuk wave sebenarnya ni? Alright, so wave ialah sejenis disturbance kita panggil. Disturbance macam satu gangguan lah. Okay, that travels from one point to another. Sebab itulah kita tengok kalau air laut tu kan. Wave kat laut tu dia datang daripada uh, hujung sana sampailah ke shore. Ha, ni shoreline kan. So, wave kita travel daripada tempat dalam terus datang ke sini. So, it can travel. Wave can travel. Macam manusia juga kita boleh travel, kita naik kereta tapi dia tak naik kereta lah. Dia travel, dia bawa apa? So, dia travel ni dia bawa energy. Ha, okay, sebab tu kita boleh dengar bunyi tadi kan, bunyi of the wave tu and then kita ada sound wave itself yang memang keluarkan bunyi and then kita ada light wave yang boleh bagi kita nampak. So, that is all actually energy. Wave ni dia bawa energy. So, dia bawa from one point to another. Okay, so macam mana kita nak produce wave? First, kita boleh produce wave by oscillating. Kita oscillate satu sistem. Sistem tu apa? Sistem tu kalau it's a water wave, sistem dia water lah kan? Sea water tu, tu sistem dia. Kalau sound wave, tengoklah dia gitar ke, uh, apa, seruling ke, anything lah, all the uh, musical instrument, tu dia punya sistem. So, kita buat apa dekat sistem tu? Kita sama ada oscillate kan dia, or kita vibrate kan dia, then this motion ataupun this action will produce wave. Ha, macam... Gitar kan kita plug the string, right? And then seruling ataupun decoder, recorder tu kita tiup, right? So, that action is actually kita vibrating and also oscillating the system. So, produce lah wave. Okay, wave transfer energy without transferring the matter. Ha, selalunya wave kita transfer energy. Contoh, eh, air laut tu sebenarnya. Okay, ni air laut kat sini. Air laut tu ada sampai sini lah banyak air laut kan? Yang datang ke awak hanyalah ombak air yang laut dekat sini masih stay dekat sini. So, dia hanya transfer energy to the next air so that kita nampaklah macam air tu yang bergerak sebenarnya. But no, 
Yang bergerak adalah energy, not the water itself. Water tu hanya up and down, up and down, up and down sahaja. Dia tak bergerak ke arah sini. Nanti kita tunjuklah dia punya illustration of what it means by the wave transfer energy without transferring the matter. Okay, so wave, kita ada two general ataupun main types of wave which is progressive wave and also standing wave. So, from the name itself, progressive wave meaning the wave yang progress. Wave yang, okay, ni wave kan, energy dia is moving. Ha, contoh, kita start the wave from here. So, energy dia is moving ke arah mana-mana lah, belah sini ke, belah sana ke, tengoklah kat mana awak start. Contoh progressive wave ni, macam korang buat wave yang masa hari sukan tu. Pernah tengok kan, wave hari sukan, okay, kita start daripada rumah merah contohnya. Rumah merah angkat tangan and then semua orang angkat tangan, angkat tangan sampai last sekali rumah hijau contoh. So, this is what we call as progressive wave. The energy travels from here to here. Tapi, adakah orang rumah merah ni travel? Tak, and travel just the energy. Okay, sampai dekat orang rumah kuning. This is what it means by progressive wave. Tak pun awak boleh tengok dekat dalam pool ataupun dalam pool of water. Try boleh buat kat rumah. Ambil satu pool of water, letaklah mangkuk. And then tangan awak ambil lagi satu titik air. Titikkan dekat dalam air dalam mangkuk ni. And you will see a wave daripada that titik air tu. Ha, wave tu akan keluar macam tu. Okay. The movement of the wave tu namanya kita panggil progressive wave. Dia transfer energy sampai ke sana lah kiranya. Ha, sampai ikut border tu lah kan. That is progressive wave. Okay, standing wave ni apa? Standing wave ialah wave yang energy dia tidak ditransfer. Energy tu stay there. Okay, ni tak ada energy transfer. No energy transfer. Tak ada energy transfer yang berlaku untuk standing wave. Progressive wave, energy dia transfer and all the particle dia bergerak. Bergerak tak adalah maksudnya ikut arah arah energy. No, dia bergerak atas bawah, atas bawah macam itulah. Tapi untuk standing wave, dia tak ada transfer of energy. Jadi tak semua particle akan bergerak in standing wave. Apa maksud dia ni cikgu tak faham. Okay, let's watch this illustration. Okay, so ni illustration saya gabungkan. Uh, saya nak tunjuk kat awak. Perbezaan ni antara progressive dengan standing wave. Standing wave yang kali hitam ni. Yang kali hitam ni adalah standing wave. The black lines. So, bila kita tengok the black line. Yang bergerak hanyalah yang kali hitam. Yang kali merah tu. Kita pakukan dia. Ha, lebih kurang macam tu lah standing wave ni. Okay? Kita pakukan dia. So, dia tak boleh bergerak. That's why in standing wave. Energy tak ditransfer. Awak nampak tak? Yang ni energy dia kat bawah ni. Energy dia kat atas. So tak sama energy dia orang. Energy dia stay in that confinement place. Ni kita pergi confinement place lah. Bila kita letak. Um, kita confine kan dia dalam that. Place sahaja untuk bergerak. Dia still bergerak. Tapi dia still ada energy. Cuma energy dia tidak ditransfer. Okay. So kalau kita tengok. Okay ambil satu dot lah. Kita ambil satu dot ni. Dot dekat yang kali biru ni. Biru dan merah ni dua-dua ialah progressive wave. Cuma satu belah kanan, satu belah kiri. Kita kisahlah benda tu. So, kita nak tengok. Cuba awak perhatikan dekat satu point. Contohlah point ni. Ha, nampak tak point tu? Keep on bergerak sampai ke sana. Ha, tu energy dia is transfer. Not the matter lah. Matter stays there. The energy is transfer. Matter dia hanya up and down. Energy tu yang transfer sampai ke sana. So, that is the difference between progressive wave and also standing wave. So, mostly in this world, progressive wave lah. Standing wave ni contoh dia gitar. So, kita ada gitar kan. Gitar. Gitar ni kalau awak perasan, dia punya string ni tidak bergerak eh. Maksudnya string tu tak boleh bergerak ke kanan ke kiri. Dia sangat tegang right. And then kita let, kita paku kan dia. Ah, bolehlah saya buat paku kan dia dekat hujung ni. And then apa yang orang music nak. Orang music. Apa yang the musician will do is they plug the guitar based on the chord kan. G minor lah. C minor lah ya ke. Saya, I'm not that good at a guitar chord. Tapi, saya tahulah G minor tu wujud. Okay, tak kisahlah huruf apa pun. G ke A ke B ke C ke. So, saya nak tanya. G minor ni, every time kita plug that guitar based on G minor, adakah bunyi dia sama? Yes. Bunyi untuk G minor, always G minor. Kalau awak plug tempat lain, dia akan bunyi C minor pula ke D minor ke apa ke cadah ke yang lain-lain chord tu. So, why the chord can have the same sound all the time because of this. 
Okay, kita tak transfer energy dia ke mana-mana. Kita fixkan dia. Sebab itulah kita ada. Ni kita fixkan hujung sini. Tukar kali, saya nampak pula. Okay, kita fixkan hujung sini dengan hujung sini. So, meaning dia punya energy tidak transfer tu mana-mana. So, it's always the same. Sebab itulah bunyi dia pun always the same. G minor will be G minor. C minor will be C minor all the time. Unless kalau gitar tu putus lah. Uh, okay, and the pitch and everything stays the same. Because it is a kind of standing wave. Ha, selalunya standing wave ni kita guna untuk musical instrument lah selalunya. Yang kita nak energy dia sama je. So that is standing wave. Dengan beza dengan progressive lah. Progressive energy is always transfer from one place to another but not in standing wave. Ha, okay, aku kena faham dua tu dulu. Alright, so. Selain daripada standing wave and progressive wave, Wave juga, kita ada lagi two types, which is Mechanical and Electromagnetic Wave ha, okay. Apa itu Mechanical Wave, apa itu Electromagnetic Wave okay, Mechanical Wave ni, wave yang requires a medium to, tra to transfer energy from one point to another Maksudnya dia kena ada medium untuk transfer Bila saya sebut medium, maksudnya dia kena ada particle Ha, kalau dia nak transfer the energy, kena ada partikel. Electromagnetic, electromagnetic wave does not require medium to transfer. Dia boleh transfer dalam vacuum. Because vacuum tak ada partikel. Okay. So, medium dalam dunia ni apa benda? Banyaklah solid, liquid, gas. Kita ada these three main types of medium. So, mechanical wave needs medium to travel. Tak kisahlah uh, solid ke, liquid ke, gas ke. Yang penting dia memerlukan medium. And that medium can be anything to transfer energy from one point to another. Electromagnetism tak payah. So, electromagnetism boleh transfer in vacuum. Mechanical cannot lah. Okay, mechanical wave. Mechanical wave is made up of vibrating particle of a medium. Macam tadi saya sebut tadi tu, kita nak hasilkan wave, kita kena buat apa? Kita kena vibrate or oscillate and a system. So, dia tak hasil lah wave. Untuk electromagnetic wave, kita vibrate and oscillate juga. Tapi kita oscillate Electrical energy and Electrical energy pula Electric and magnetic field perpendicular to each other Barulah dapat electromagnetic wave ha, So Electromagnetic wave tu sebenarnya Oscillation of both Magnetic dengan electric field Kita oscillate dan perpendicular to one another Terhasillah electromagnetic wave ha, Okay Apa lagi untuk mechanical wave Contoh-contoh mechanical wave ialah wave yang awak dah tahulah. Water wave, sound wave, seismic wave is wave produced bila kita ada earthquake. Surface of earth adalah contoh of mechanical wave. Ha, ini semua mechanical wave. Ha. Electromagnetic wave, wave yang tidak memerlukan medium to travel. So, kita ada radio wave. Awak nampak ke dia travel? Tak nampak kan? So, dia tak perlukan medium. So, you can't see it. Light wave, kita nampak lah. Gamma ray, semua ni adalah example of electromagnetic wave. But don't worry about that. Kita akan go through electromagnetic wave in a special subtopic, the last subtopic for this chapter. Okay. So now, next would be, okay, wave ni pula, dia terbahagi kepada dua bentuk lah senang cerita. Dua bentuk. Dia ada dua bentuk. Satu bentuk transverse, satu bentuk longitudinal wave. Ha, okay. So transverse wave ni Wave yang kita selalu nampak lah Wave yang saya duk lukis macam ni ni ha, Ni ialah transverse wave Longitudinal wave ialah wave yang Selalunya kita lukis sekarang kita lukis macam ni ha, Ni beza antara Transverse dengan longitudinal okay. Transverse wave Kalau nak tengok illustration dia yang atas ni Transverse wave Awak oh, nampak kan dia akan bergerak ha, Dia gerak macam tu Transverse wave So, particle of the medium vibrate in the direction perpendicular to the direction of the propagation of wave. Tak pun direction of energy transfer. Apa maksud direction of propagation of the wave? Nampak tak wave tu bergerak ke mana? Sekarang ni wave tu bergerak ke kanan. Okay, kejap. So, sekarang ni wave kita bergerak ke kanan. So, propagation dia ialah parallel horizontal lah. Okay. Horizontal Dia punya propagation of Horizontal Propagation of wave is horizontal Tapi cuba awak tengok Pergerakan spring ni sendiri Atas, bawah, nampak ni dia ada bergerak atas bawah kan 
and then baru ke sana. So that up and down actually kau kali lagi. Kejap. So this up and down movement ni sebenarnya movement of particle. Ha okey. So atom dalam spring dia akan move up and down tapi energy dia transfer horizontal. So dia punya movement is vertical. Tapi dia transfer energy horizontal. Macam macam ni lah macam awak buat wave tu. Awak pegang tangan kawan awak kan. And then kawan awak pegang tangan orang sebelah kan. So bila awak angkat tangan awak. Sekali dengan tangan dia terangkat. Dia pun angkat tangan dia yang belah. Contoh awak pegang tangan dia belah kanan. Dia punya tangan kiri pegang tangan orang lain kan. Bila orang buat wave tu lah kan. So perasaan tak tangan awak bergerak up and down. Tapi wave korang tu bergerak ke arah horizontal. That's what it means by transverse wave. Direction dia kena wajib perpendicular to the direction of the wave ataupun kita panggil to the direction of energy transfer. Okay, to transverse. Longitudinal wave pula, ha, dia berbeza sikit. Longitudinal wave ni, dia punya particle of medium vibrate in the direction parallel to the propagation of wave. Okay, nampak tak energy dia bergerak ke sana dan dia punya particle pun ha, vibrate kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan sebenarnya. So, vibration of particle sama lah Uh, dengan dia punya apa energy transfer so kiri kan ni parallel ni perpendicular itu beza transverse dengan longitudinal wave ha alright okey transverse wave contoh dia ialah light wave water wave ha okey contoh dia light wave water wave ha, apa lagi hmm Ha, semua wave lah, sinusoidal wave. Ha, okay. Long itu dengan wave satu je, sound wave. Ha, sound wave sahaja yang long itu dengan wave. Yang lain semua mostly lah transverse wave lah. Alright. Okay, now. Let's move on to the next which is characteristic of wave. Apa yang kita boleh dapat daripada wave ni sebenarnya? Wave tu ada apa? Itu maksudnya characteristic of wave. So, dekat wave. Saya bagi dua eh. Saya nak buat ni sebenarnya graph. Okay, so wave selalunya kita ada dua graph yang associated with wave. Satu graph of distance against time. Satu graph of distance against length. Ha. Sama je kan M dengan M M dengan TS Okay apa beza dia So and then kita ada wave Another wave Sekejap saya nak bagi comment sikit wave saya Okay so first yang kita boleh dapat maklumat daripada wave Ialah uh, characteristic of wave ialah dia ada amplitude Okay amplitude tu apa Amplitude tu ialah this one Highest displacement Maximum displacement of particle from its equilibrium position. Maksudnya, contoh kalau kita ada, uh, apa ni? Pendulum. Kita tarik dia kan. Kita bagi dia oscillate. So, dia akan oscillate sini dan pergi sana balik kan. Dan dia pergi sana balik. So, ni ialah equilibrium position. Ataupun the first position dia lah before kita oscillatekan dia. And then, kita tarik dia ke sana. And then, kita bagi dia ke sini kan. So, these two points. Uh, actually point dia bergerak lah daripada equilibrium. So satu positif, ni yang ni kita panggil part positif, ni kita panggil part negatif. So kalau this um, apa ni this this apa? This graph so this one part positif this one part negatif lah. Okay. Tapi amplitude kita tak ambil daripada sini. Okay. Amplitude bukan ambil daripada sini ke sana. Salah. Amplitude kita ambil daripada ha, from equilibrium position to the highest displacement. So, belah sini pun sama lah. Okay, so jadinya value of displacement untuk positif and negative should be the same. Ha, ni A, ni A, yang ni pun A juga should be the same lah. Ni dia punya highest displacement. That's why lah dia punya ha, apa? Kat sini distance kan? Distance displaced by the particle. Okay. 
So ni amplitude, maximum displacement. Sama juga dengan distance length punya graph pun ni dia still dia punya amplitude. Okay, so tu amplitude. Now, wavelength. Okay, wavelength tu apa? Wavelength tu ialah panjang gelombang. Nama pun gelombang kan. Distance between two consecutive point in phase. Okay, apa maksud dia two consecutive points? Untuk, oh saya lupa bagi tahu. Untuk um, wave, dia ada dua jenis point. Satu kita panggil crest, satu kita panggil trough. Okay, yang atas nama dia crest. Yang bawah nama dia trough. Ni untuk um, transverse wave. Kalau parallel, uh, apa longitudinal wave tadi, dia ada compression dengan compression dengan rarefaction. Ha. Saya tak tunjuk yang awak tadi. Saya lupa. Okey, masa nak tunjuk compression dengan tu macam mana bentuk dia. Okey, ni. Nampak ni. Ni yang tengah bergabung dengan ramai tu. Yang tu ialah compression lah. Dia compress at one place kan. Ni compression. And then rarefaction ialah this one. Ha, rarefaction yang lepas compression kita akan ada dan the spring kembali berjauhan. That one is rare faction. So kita ada dua tempat and kalau transverse pula yang kat bawah ni uh, trough yang kat atas tu nama dia crest. Oh, ok trough kat bawah crest dekat atas and this one pula this one is compression yang jauh-jauh ni rare faction. Ok so wavelength dia kita ambil daripada mana? Kita ambil daripada Uh, dia sebut apa? Two consecutive points in phase. Okay. Two consecutive point ialah from crest to crest. Ataupun kalau kita ambil trough from trough to another trough. Tu tu maksudnya wavelength. Kalau untuk longitudinal from compression to the next compression. Or rarefaction to the next rarefaction. Ambil tengah-tengah. So tu lah wavelength untuk wave. Okay. Panjang gelombang tu. So kalau in this case ni lah dia punya wavelength dia. Ha, tak pun kalau kita ada satu lagi so this one will be the wavelength ok boleh tak kita nak ambil dari sini ke sini boleh tak ada masalah ini juga ialah wavelength ok ha, from zero to the next zero is also wavelength because ni atas turun bawah ni ni satu one complete oscillation kita panggil ok so this is what we call as one complete oscillation ni kejap saya nak highlight lah So, this is we call as one complete oscillation. So, wavelength of course lah kita kena ambil one complete oscillation. Tapi dia punya meaning dia ataupun bila kita tanya soalan, jawapan dia adalah distance between two points of uh, two consecutive points in phase. Okay, phase yang sama maksudnya kalau ke atas, ambil dengan yang ke atas lah. Crest dengan crest, trough dengan trough. Okay, frequency. Frequency nak dapat mana? Frequency ni ialah number of complete oscillation made by a particle of or number of cycle of wave produced by a source in one second. Okay, so frequency pula. Sekejap. So frequency, kita selalunya ambil dekat distance time graph. So ni satu complete oscillation. So kalau yang ni dikira satu setengah lah. Ha, satu lagi tak ada kan. So kalau awak ada lagi satu kat bawah ni, dia akan jadi dua complete oscillation. So this is what we call as sekejap. Eh, hilang pula. Sekejap, kejap mana pergi hilang saya punya ha, ni, one complete oscillation. One complete oscillation. Ha, okay. So ni one complete oscillation lah. Sini ke sana. So that is what we call as one frequency, satu F. Okay, satu hertz. Uh, frequency dia punya unit is hertz. Oh, amplitude unit dia M. Lupa nak beritahu meter. Wavelength pun of course lah unit dia meter sebab sejenis distance. Ni pun displacement. Frequency hertz. Tak pun second negative one. So macam mana nak cari frequency cikgu? Okay, ni nampak ni. Second kan. So macam nak cari frequency. Kat sini kita akan ada time. Contohlah sini 0, uh, sini 0.2 second. Sentuh lain ni 0.1 second. So kita punya frekuensi ialah F equals to 1 over T. T is period. Lupa nak cerita period. Cerita frekuensi dulu tak takpelah. Period is time taken for one complete oscillation. So maksudnya period tu kat mana pula? Period tu. Okay ni period eh. 
one complete oscillation kan. Sini ke sini ialah satu T. Ha, satu period. So, maksudnya period kat sini, one complete oscillation should be T equals to 0.2 second. So, untuk F, 1 bahagi 0.2 second dapatlah value for the F in S negative 1. Because this one is S. Okay. T of course lah dalam second. So, kalau this problem, T kita equals to 0 0.2 second. Because period is time taken by a particle to make one complete oscillation. Remember, one complete oscillation is kita ada satu kat atas, satu kat bawah. Trough and crash is one complete oscillation from zero back to zero. Bila kita dah uh, apa done with both both apa done satu complete lah. Okay, now speed speed nak dapat daripada mana? Okay, speed kita boleh guna yang kita dah kira ni kita boleh guna frequency wavelength period ni boleh guna. So v equals to f lambda. Ha, ni memang formula eh. Saya nak gunakan yang lain lah. Ok, so memang formula untuk cari speed ialah V equals to F lambda. So, kita note that F equals to 1 over T kan. So, kita boleh juga kata, ha, boleh macam ni juga. Speed equals to uh, wavelength over period or frequency times wavelength. So, ni just a formula how to find the speed of the wave. Ok? Ok. So that is the characteristic of the wave in general before kita akan masuk damping and resonance. Okay, so ni je fundamental of wave. Awak kena tahu tadi two types of wave which is uh, standing dengan progressive. And then kita ada lagi uh, mechanical and also electromagnetic wave. The, the difference you have to know and also the shape of the wave kita ada transverse, this one transverse dengan longitudinal so transverse, apa yang dibuat ialah material, material pula, particle dia akan bergerak up and down, tapi dia punya energy akan bergerak horizontal, so dia orang akan perpendicular to each other untuk longitudinal, dia punya vibration of the particle pun kiri kanan energy transfer pun horizontal, so therefore Parallel to each other. Okay, the movement of the particle and also the energy transfer is parallel to each other. This one, movement of the particle and also energy transfer is perpendicular to each other. And then kita ada characteristic of the wave itself. So, wave apa yang kita boleh kira ialah kita boleh kira dia punya amplitude. The highest, the dis, apa? The maximum displacement. Hmm, kejap. Hmm... Okay, so boleh kira the maximum displacement. Kita boleh kira distance dia between two consecutive point which call as wavelength. Frequency, number of oscillation made in a, in one second. And then kita boleh kira speed guna this formula. Lepas tu kita boleh cari dia punya period. Okay, so that's that yang kita perlu tahu untuk wave. Yang kita perlu tahu macam mana nak dapat the information.